bricks in the characteristics in a good chana EV dole para another good bricks in the characteristics in a good chana number para another then a size and shape a rectangular angle cuboid like can correct they should have uniform size and sharp edges but within the size a lab a uniform I can a more about the well good the little bag at the core of an and our battle uniform I can add just in a la sharp I can Pina the color no are another, they need to have uniform deep red color. Ella bagatum or a pola deep red color in diricanum. Next, hardness and soundness. When scratched by a fingernail, no impression should be left on the brick. Nagamonding in a brick in the mold of archer and another mold impression on them and down badla, dream hard diricanum. Pina render brickical tamil, cooty diche and yale. Ringing metallic sound produce in a good brick in the characters. In other texture and compactness, nor near another banger smooth avam padilla, they should not be so smooth so that the mortar grips the brick well. From other than the surface of banger smooth, I can yell a mortar avada in the yula nukula. When alone, I'm out again a fix I make an grip kitten angular, other banger smooth avam padilla, pinna brick in the surface in a mold cracks on them and avam padilla, and la brick an angle level cracks on them and avam padilla. Next characteristics of water absorption on a water absorption on a should not be more than 20 percentage increase that the Irothnala Manikura Vellatil Kudurtu Echiga in Ale Adina other weight gain jail a gain jail a weight in the Arnala water weight air came absorption weight air came at the 20 percentage in a column code and padilla. Next is crushing strength or compression strength. That is, the strength is the weight of the strength. That is, crushed the weight. Should not be less than 3.5 mm square, newton per mm square. In a column, core of avam padilla in the crushing strength, the legal compression strength. And one standard brick, standard crushing strength. And one is the uh, 3.5 newton per mm square. In the property, no, in the fluorescence, fluorescence in the bottom brick should not show white patches. That is, in the mold, in the white patches, in the middle, 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 Anilla, other than a capacity of the bricks in a low thermal conductivity anna, which is the Nala brick in a characteristic no or near a low thermal conductivity anna. In a sound insulation, sound in a Tadina Tana insulate and la property of a heavier bricks are poor insulators of sound anna. The other canum codi, a heavier bricks are poor insulators anna, the sound in a cochure and a night to cut the vidum. Are there some yum hollow bricks and a lightweight bricks are nulla insulators anna, sound in the good sound. Insulators are uh, e lightweight and angle hollow. Last uh, character is no, fire resistance. Anna. Bricks are usually good fire resistance. Was to clana, Adondena, a steel columns in a fire in the protectia and eater, Adinda or brick encasing Nata, the Stigonda Langle brick on the Keti, Tadan Rulana steel columns of Vaka, a fire in the protectia and eater. The brick in a mold conduct in a testicle and a test on bricks are in the suitability measure and it and a crushing strength can do the can and lender absorption water absorption and do the can and the shape and size and the ingle and corporate and the country can be a fluorescence test and the testicle and a brick in a mold not the other can no car. Other than a crushing strength, the country can let us turn a path in a brick specimen or 24 hours well at the immerse it will come at the end it a the editor pin and a mold a brick in the frog lay one is to three ratio less cement mortar fill a and it has specimen a jute pack lay every 24 hours we in story the book at the guy need to be named clean water another 24 hours immerse it will come okay we come at the in the Tavadan Edithani Shesham, other compression testing machine, the molar 
പ്ലേസ് ചെയ്യും ആ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും ഒരു സിക്സ് എം എം പ്ലൈവുഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് വെക്കുന്നത് ഈ കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് ക്രഷൻ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാ ചെയ്യുക ആ ലോഡ് എല്ലായിടത്തും യൂണിഫോം ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലൈവുഡ് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ലോഡ് അപ്ലൈഡ് ആക്സിലേറ്റ് യൂണിഫോം റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ റേറ്റിൽ ഈ ബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം ഏത് ലോഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണോ ബ്രിക്ക് ക്രഷ്ഡ് ആവുന്നത് അപ്പം അത് നോട്ട് ചെയ്യും ക്രഷിംഗ് ലോഡ് ഇസ് നോട്ടഡ് എന്നിട്ട് അതിന് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് അതായത് ക്രഷിംഗ് ലോഡ് ഏത് ലോഡ് കൊടുത്ത സമയത്താണോ ബ്രിക്ക് ക്രഷ്ഡ് ആയി പോയത് ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ലോഡഡ് ആ ഈ ബ്രിക്കിൻ്റെ ലോഡ് വന്ന ഏരിയ അത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അഞ്ച് സ്പെസിമെൻ്റെ എങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അടുത്തത് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഈ ബ്രിക്ക് സ്പെസിമെൻ ഏതാണോ നമ്മൾ ഇത് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ആ സ്പെസിമെൻ ആദ്യം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഒന്ന് വെയ്റ്റ് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം വൈപ്പ് ചെയ്യും അത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്പെസിമെൻ ഇൻ വെറ്റ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിറ്റ് മൈൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒന്ന് വെയ്റ്റ് നോക്കും അതായത് ആദ്യം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെയ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് തുടച്ചിട്ട് വീണ്ടും വെയ്റ്റ് നോക്കും ആ വെയ്റ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇപ്പം എന്തായാലും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പം അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പം വെയ്റ്റ് കൂടും അപ്പം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളത്തിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന വെയ്റ്റും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെയ്റ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അത് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും വാട്ടർ അബ്സോർബിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ അബ്സോർബ്ഡ് ഈ അതായത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന വെയ്റ്റ് ഇൻ ടു ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കിട്ടും അത് ഒരു ആവറേജ് അഞ്ചെണ്ണത്തിന് അഞ്ച് സ്പെസിമെൻ്റ് ഇതേപോലെ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ആണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് നല്ല ബ്രിക്ക് ഗുഡ് ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുഡ് ബ്രിക്ക് അല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിന് ബ്രിക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഉള്ളതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കണം അത് കറക്റ്റ് റെക്റ്റാംഗുലർ ആയിരിക്കണം ബ്രിക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാൻഡംലി ഒരു ട്വൻറ്റി ബ്രിക്സ് എടുക്കും ഒരു ട്വൻറ്റി ബ്രിക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യും സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ലെങ്ത്ത് വൈസ് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിടുത്ത് വൈസ് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഹൈറ്റ് വൈസ് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യും സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അട്ടിക്ക് വെച്ച് നോക്കുക അത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ ബ്രിക്കും ഒരേപോലെ ആണോ സൈസിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് തന്നെയാണോ അങ്ങനെ ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഇതിനൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ പുറമെ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് കുറച്ച് അതായത് ഒരു ബ്രിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ല ബ്രിക്കാണോ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ബ്രിക്കാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം അതിൻ്റെ അതിനോ മൊത്തം ചെക്ക്
ചൂടാക്കി പോകുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുടുന്ന പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ബേണിംഗ് എന്ന് പറയും എക്സസീവ് ബേണിങ്ങും കിൽ രണ്ടാമത്തെ അണ്ടർ ബേണിങ് ആണ് അതായത് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ബേണിങ് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഒരു ഡിഫക്റ്റായിട്ട് പറയും അണ്ടർ ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും വിഡ്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിക്കിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് അത് ബാധിക്കും സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് അണ്ടർ ബേണിങ് കണ്ടീഷനിൽ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് ബ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വെല്ലിങ് സ്വെല്ലിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബ്ലോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എഫ്ലോറസൻസ് ആണ് എഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കോട്ടിങ് പോലെ അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഷെയ്ഡിൽ ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വൈറ്റ് കോട്ടിങ് പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതിന് എഫ്ലോറസൻസ് അതൊരു പിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്രാക്സ് അതിൻ്റെ ആ സർഫസിൽ ചിലപ്പോൾ ക്രാക്സ് ഉണ്ടാവാം അതൊരു ഡിഫക്റ്റാണ് പിന്നെ സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവാം അതായത് അയൺ റെസിഡ്യോ ബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സ്പോട്ടായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതിന് സ്ട്രെങ്ത്തിന് അത് വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതൊരു കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര അൺസൈറ്റ്ലി ആണ് കുറച്ച് വൃത്തികേടായിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സ്പോഷർ ബ്രിക്ക് വർക്ക്സിന് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത എക്സ്പോഷർ ആയി ബ്രിക്ക് വർക്ക്സിന് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതേപോലത്തെ ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അടുത്ത ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് ഡ്യൂ ടു എയർ ഇംപ്രിസെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് മോൾഡിങ് അതായത് മോൾഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എയർ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രിക്കിൻ്റെ സർഫസിൽ ബബിൾസ് പോലെ ഉണ്ടാവും അതിനാണ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഡിഫക്റ്റാണ് അതേപോലെ ലാമിനേഷൻ ബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിലെ ലെയർ ഇങ്ങനെ പീലായി പോവുക പീൽ ഓഫ് ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് അതിന് അതൊരു ഡിഫക്റ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ഷഫ്സ് എന്ന് പറയും ഡിഫോമേഷൻ ഓഫ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദി റെയിൻ വാട്ടർ ഫോളിങ് ആൻഡ് ഹോട്ട് ബ്രിക്സ് അതായത് ബ്രിക്ക് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ട് വെക്കുന്ന ഹോട്ട് ബ്രിക്സിൻ്റെ മുകളിൽ റെയിൻ റെയിൻ വാട്ടർ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊരു ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഷഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ബ്രിക്സിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബ്രിക്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ പറയാന